നമസ്കാരം കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇത് കയ്പ്പില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കയ്പ്പയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാറ്റും കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുക്കാം വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ച് കഷ്ണാക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് അടുമുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ഇതുപോലെ മൂന്ന് കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നീളത്തിലൊന്ന് കീറിയെടുക്കാം നീളം കുറച്ച് കൂടിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മുറിക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മുറിക്കാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും മിക്കവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലിടണം ഒരു ചെറു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പുളി ഒരു അല്പം കൂടി നിൽക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മല്ലിയും മുളകും വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നാളികേര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് നാളികേരാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ നാളികേര അപ്പം അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല കളർ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം സ്റ്റീലിൻ്റെ ചീഞ്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കളറൊക്കെ മാറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കളർ മാറുന്നു അപ്പം ഏകദേശം കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയുടെ അളവ് കൂടണ്ട അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരുവ് ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഈ കറിയിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് സ്വാദ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനിപ്പോൾ കയ്പ്പയ്ക്ക തീയിൽ നിന്നും പറയും ഇതായിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കയ്പ്പയ്ക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ച ആ കയ്പ്പയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ചുങ്ങി വരും ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുമ്പോൾ ഇത് ചുങ്ങി ചെറുതായി വരും അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച പുളി പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടണം എന്നിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളം ഈ കയ്പ്പയ്ക്കലൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു കിട്ടണം ഇത്തിരി സമയം കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ആ പുളി അതിലേക്ക് പിടിച്ച ആ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ആ മല്ലി മുളക് നാളികേര ഒന്ന്
നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരപ്പ് ഇതിലൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കണം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി പൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലിരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം പറ്റും ഇതൊന്ന് വറുത്തിടണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ വറുത്തിടാനായിട്ട് കടുകും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പാവയ്ക്ക തീയൽ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി ഈ രീതിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതി കൂടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പം ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടണം മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം